Christbaum und Hochzeit von Fjodor Michailowitsch Dostoevsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Christbaum und Hochzeit von Fjodor Michailowitsch Dostoevsky aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten. Neulich sah ich eine Hochzeit. Doch nein, ich will Ihnen lieber von einer Christbaumfeier erzählen. Die Hochzeit war schön, sie gefiel mir sehr, aber die andere Feier war noch schöner. Ich weiß nicht warum, doch als ich die Hochzeit sah, musste ich an die Christbaumfeier denken. Diese sah ich aber bei folgender Gelegenheit. Vor genau fünf Jahren war ich am Silvesterabend zu einem Kinderball eingeladen, der Gastgeber war ein sehr bekannter Geschäftsmann mit viel Verbindungen, Bekanntschaften und Intrigen, so daß der Kinderball wohl mehr ein Vorwand für die Eltern war, zusammenzukommen, um auf eine scheinbar harmlose und zufällige Weise von anderen, wichtigeren Dingen zu sprechen. Ich war in die Gesellschaft ganz zufällig hineingeraten, hatte keinerlei Beziehungen zu den interessanten Dingen, die da besprochen wurden, und konnte daher den Abend ganz unabhängig verbringen. Da war noch ein Herr anwesend, wohl auch ein Fremder in der Gesellschaft, der gleich mir ganz zufällig zu dem Familienfeste gekommen war. Er fiel mir vor allen anderen in die Augen. Es war ein schlanker, hagerer Herr, von sehr solidem Äußern und sehr anständig gekleidet. Offenbar interessierten ihn die Freuden des Festes und des Familienglücks sehr wenig. Sobald er in eine Ecke ging und sich unbeobachtet glaubte, hörte er sofort zu lächeln auf und zog seine schwarzen, dicken Brauen zusammen. Außer den Hausherrn kannte er niemand von der Gesellschaft. Man sah ihm an, dass er sich tödlich langweilte, doch entschlossen war, die Rolle eines heiteren und fröhlichen Gastes bis ans Ende durchzuhalten. Später erfuhr ich, dass dieser Herr aus der Provinz gekommen war, um in der Hauptstadt irgendein sehr wichtiges und schwieriges Geschäft abzuwickeln, dass er einen Empfehlungsbrief an den Gastgeber mitgebracht hatte, dass dieser letztere ihn durchaus nicht con amore protegierte und ihn nur aus Höflichkeit zu seinem Kinderball eingeladen hatte. Karten spielte man nicht, eine Zigarette wurde ihm nicht angeboten, niemand zog ihn ins Gespräch, vielleicht weil man den Vogel gleich an den Federn erkannt hatte, und so war mein Herr genötigt, um mit seinen Händen nur etwas anzufangen, den ganzen Abend seinen Backenbart zu streicheln. Dieser Backenbart war aber wirklich außergewöhnlich schön. Doch er streichelte ihn so eifrig, dass man bei seinem Anblick entschieden denken musste, der Backenbart sei zuerst erschaffen worden und dann erst der Herr, nur um ihn zu streicheln. Außer dieser Gestalt, die am Familienglück des Hausherrn, dieser hatte übrigens sechs wohlgenährte kleine Söhne, auf die angedeutete Weise teilnahm, erregte noch ein anderer Herr mein Gefallen. Dieser war ganz anders geartet. Er war nämlich eine Persönlichkeit. Man nannte ihn Julian Mastakowitsch. Vom ersten Blick konnte man erkennen, dass er hier Ehrengast war und in denselben Beziehungen zum Hausherrn stand, wie dieser letztere zu dem Herrn mit dem Backenbart. Dieser Herr und die Dame des Hauses sagten ihm unzählige Komplimente, machten ihm den Hof, schenkten ihm eifrig vom Besten ein und stellten ihm alle anderen Gäste vor. Doch ihn selbst stellte man niemandem vor. Ich bemerkte, wie in die Augen des Hausherrn Freudentränen traten, als dieser Gast meinte, er hätte selten einen Abend so angenehm verbracht wie diesen. Eine solche Persönlichkeit flößt mir immer einige Angst ein, und darum zog ich mich, nachdem ich die Kindergesellschaft genügend bewundert hatte, in einen kleinen Salon zurück, der ganz leer war, und setzte mich in eine Efeulaube, welche fast die Hälfte des Zimmers einnahm. Die Kinder waren ganz außerordentlich lieb und wollten, trotz aller Ermahnungen ihrer Gouvernanten und Mütter, um keinen Preis den Erwachsenen gleichen. Sie plünderten in einem Augenblick den ganzen Weihnachtsbaum bis zum letzten Bonbon und zerbrachen die Hälfte der Spielsachen, noch bevor sie erfahren hatten, für wen jeder Einzelne bestimmt war. Besonders nett war ein Knabe mit Lockenkopf und schwarzen Augen, der mich einige Mal mit seinem hölzernen Gewehr erschießen wollte. Noch mehr fiel mir aber seine Schwester auf, ein Mädchen von etwa elf Jahren, lieblich wie ein Engel, still und verträumt, 
blass mit großen versonnenen Augen. Die anderen Kinder hatten sie irgendwie beleidigt, und darum zog sie sich in den Salon zurück, wo ich saß, und begann in einem Winkel mit ihrer Puppe zu spielen. Die Gäste zeigten mit großem Respekt auf einen reichen Brandweinpächter, der ihr Vater war, und jemand bemerkte im Flüsterton, dass für sie als Mitgift bereits dreimal hunderttausend Rubel zurückgelegt seien. Ich wandte mich um, um mir die Leute anzusehen, die sich für diese Mitteilung besonders interessierten, und mein Blick fiel auf Julian Mastakowitsch, der, die Hände im Rücken und den Kopf etwas zur Seite geneigt, besonders aufmerksam dem Geschwätz der übrigen Herren lauschte. Später musste ich die Weisheit bewundern, die der Hausherr bei der Verteilung der Geschenke an die Kinder zeigte. Das Mädchen, das bereits dreimal hunderttausend Rubel besaß, bekam eine überaus kostbare Puppe. Dann folgten im absteigenden Werte die übrigen Geschenke, je nach der absteigenden Position der Eltern dieser glücklichen Kinder. Ganz zuletzt kam ein etwa zehnjähriger kleiner Junge, schwächlich, klein, mit Sommersprossen und rötlichem Haar, der nur einen Band Erzählungen bekam, die alle von der Erhabenheit der Natur, von Tränen der Empfindsamkeit und dergleichen handelten, doch ohne Bilder und sogar ohne Vignetten. Er war der Sohn der Gouvernante des Hauses, einer armen Witwe, und schien sehr scheu und verschüchtert. Er trug ein ärmliches Jäckchen aus Nanking. Nachdem er sein Buch bekommen hatte, ging er lange um die anderen Spielsachen herum. Er hatte große Lust, mit den anderen Kindern zu spielen, wagte es aber nicht. Man sah ihm an, dass er seine Stellung im Hause durchaus begriff. Ich liebe es sehr, Kinder zu beobachten. Es ist außerordentlich interessant, wenn sich in ihnen die ersten Regungen eines selbstständigen Lebens bemerkbar machen. Ich merkte, dass der rothaarige Junge von den Spielsachen der anderen Kinder und besonders vom Puppentheater, in dem er irgendeine Rolle spielen wollte, so mächtig angezogen war, dass er sogar zu einem Kriecher wurde. Er lächelte den anderen Kindern zu, machte ihnen den Hof, schenkte einem aufgedunsenen Bengel, der bereits einen ganzen Haufen Näschereien in seinem Taschentuch hatte, seinen Apfel, und ließ sich sogar herab, einen anderen Bengel Huckepack zu tragen, und alles nur, um am Theater mitspielen zu dürfen. Doch nach einigen Minuten wurde er von einem besonders frechen Jungen ordentlich verprügelt. Der arme Knabe wagte nicht zu weinen. Nun erschien die Gouvernante, seine Mutter, und sagte ihm, dass er die anderen Kinder an ihrem Spiele nicht stören solle. Der Knabe ging in denselben Salon, wo schon das Mädchen saß. Sie ließ ihn zu sich heran, und beide Kinder begannen mit großem Eifer, die kostbare Puppe anzukleiden. Ich saß schon eine halbe Stunde in der Efeulaube und war beim Gespräch des rothaarigen Jungen mit dem hübschen Mädchen, das eine Mitgift von dreimal hunderttausend Rubel besaß, beinahe eingenickt, als plötzlich Julian Mastakowitsch ins Zimmer trat. Irgendeine Streitigkeit unter den Kindern hatte die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich gezogen, und er schlich sich unbemerkt aus dem Saale hinaus. Ich hatte bemerkt, wie er kurz vorher mit dem Papa der zukünftigen reichen Braut, mit der er soeben erst bekannt geworden war, über die Vorzüge irgendeiner Beamtenlaufbahn vor einer anderen gesprochen hatte. Nun stand er in Nachdenken versunken da und schien etwas an den Fingern zu rechnen. »Dreihundert, dreihundert«, flüsterte er. »Elf, zwölf, dreizehn, bis sechzehn sind noch fünf Jahre. Nehmen wir an, vier auf hundert macht zwölf, fünf mal zwölf macht sechzig, nun auf diese sechzig. Im Ganzen werden es in fünf Jahren vierhundert sein. Ja, nicht übel. Er wird sie aber nicht zu vier auf hundert liegen haben, der Spitzbube. Der wird schon acht oder gar zehn für hundert nehmen. Es werden also wenigstens fünf mal hunderttausend sein, das ist sicher.« und der Rest geht dann für die Aussteuer. Hm. Er beendigte seine Berechnungen, schneuzte sich und wollte schon das Zimmer verlassen, als er plötzlich das Mädchen bemerkte. Ich saß hinter den Blumentöpfen und er konnte mich nicht sehen. Er schien mir sehr aufgeregt zu sein. Ob es das Resultat seiner Berechnungen war oder irgendetwas anderes, das auf ihn so wirkte, weiß ich nicht. Er rieb sich die Hände und konnte nicht ruhig auf einem Flecke stehen. Mit immer wachsender Erregung warf er einen zweiten, sehr entschlossenen Blick auf die künftige Braut. Er wollte auf sie zugehen, sah sich aber zunächst argwöhnisch um. Und dann näherte er sich auf Zehenspitzen wie schuldbewusst dem Kinde. Er lächelte der Kleinen zu, beugte sich über sie und küßte sie auf den Kopf. Das Kind, das den Überfall nicht erwartet hatte, schrie erschrocken auf. »Was machen Sie hier, liebes Kind?« fragte er flüsternd. 
Dabei sah er sich im Kreise um und tätschelte zugleich dem Mädchen die Wangen. »Wir spielen!« »So, mit dem da!« Julian Mastakowitsch schielte auf den Knaben. »Du solltest doch lieber in den Saal gehen, mein Freund«, sagte er zu ihm. Der Knabe schwieg und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Julian Mastakowitsch sah sich noch einmal um und beugte sich wieder zur Kleinen. »Haben Sie ein Püppchen da, liebes Kind?« fragte er sie. »Ja, ein Püppchen«, antwortete das Mädchen schüchtern und verzog etwas das Gesicht. »So, ein Püppchen. Und wissen Sie, liebes Kind, woraus Ihr Püppchen gemacht ist?« »Ich weiß nicht«, antwortete die Kleine kaum hörbar und senkte ihr Köpfchen. »Aus Läppchen, mein Schatz.« »Du solltest noch lieber in den Saal zu deinen Freunden gehen, mein Junge«, sagte Julian Mastakowitsch mit einem strengen Blick auf den Knaben. Das Mädchen und der Junge machten unzufriedene Gesichter und fassten sich bei den Händen. Sie wollten sich nicht trennen. »Und wissen Sie, warum man ihnen das Püppchen geschenkt hat?« fragte Julian Mastakowitsch weiter, seine Stimme mehr und mehr dämpfend. »Ich weiß nicht. Nun, weil sie die ganze Woche über ein liebes und wohlerzogenes Kind gewesen sind.« nun sah sich Julian Mastakowitsch, dessen Aufregung wohl ihren Höhepunkt erreicht hatte, wieder um, dämpfte noch mehr seine Stimme und fragte kaum hörbar und bebend, »Und werden Sie mich lieben, liebes Kind, wenn ich zu Ihren Eltern zu Besuch komme?« Bei diesen Worten wollte er das liebe Mädchen wieder küssen, doch der rothaarige Knabe, welcher sah, dass das Mädchen dem Weinen nahe war, faßte sie an den Händen und begann aus Mitgefühl zu heulen. Julian Mastakowitsch wurde nun ernsthaft böse. »Geh weg, geh weg von hier!« schrie er den Kleinen an. »Geh in den Saal, zu deinen Freunden!« »Nein, ich will nicht! Ich will nicht! Gehen Sie doch weg!« sagte das Mädchen. »Lassen Sie ihn in Ruhe! Lassen Sie ihn!« Sie weinte schon beinahe. An der Türe ließ sich ein Geräusch vernehmen. Julian Mastakowitsch erschrak und reckte seinen majestätischen Leib. Noch mehr als er aber erschrak der rothaarige Junge. Er ließ das Mädchen stehen und schlich sich leise an der Wand entlang aus dem Salon ins Esszimmer. Um jeden Verdacht von sich abzulenken, begab sich Julian Mastakowitsch gleichfalls ins Esszimmer. Er war rot wie ein Krebs, und als er sich zufällig in einem Spiegel erblickte, schien er sich vor sich selbst zu schämen. Vielleicht ärgerte er sich über seine eigene Übereilung und Ungeduld. Vielleicht hatte ihn vorher seine Berechnung an den Fingern so sehr begeistert und entzückt, dass er seine ganze Gesetztheit und Würde außer Acht ließ und sich wie ein dummer Junge zu handeln entschloss, der den Gegenstand seines Schwärmens im Sturme zu erobern versucht, obwohl dieser Gegenstand erst in mindestens fünf Jahren ein wirklicher Gegenstand werden kann. Ich folgte dem würdigen Herrn ins Esszimmer, und meinen Augen bot sich ein seltsames Schauspiel. Julian Mastakowitsch, der vor Ärger und Bosheit ganz rot geworden war, suchte den rothaarigen Knaben aus dem Esszimmer zu verjagen. Doch der Knabe zog sich vor ihm immer weiter zurück und wusste schließlich nicht, wohin er sich in seiner Angst verkriechen sollte. »Geh hinaus! Geh hinaus! Was machst du hier, frecher Bengel? Stiehlst wohl Obst vom Tische, was? Du stiehlst Obst! Geh hinaus, rotznasiger Taugenichts! Geh zu deinen Freunden!« Der erschreckte Knabe entschloss sich zum äußersten Mittel und rettete sich unter den Tisch. Nun nahm der wütende Verfolger sein langes Batisttuch aus der Tasche und versuchte damit den Knaben, der ganz still und verängstigt unter dem Tische kauerte, herauszupeitschen. Ich muß bemerken, dass Julian Mastakowitsch ziemlich korpulent war. Ein sattes, rotbackiges, stämmiges Männchen mit ziemlichen Embonpoint und fetten Schenkeln rund wie eine Nuss. Er schwitzte und schnaubte entsetzlich und war über und über rot. Allmählich geriet er in Raserei, so groß war sein Zorn und vielleicht auch, wer kann es wissen, seine Eifersucht. Ich lachte aus vollem Halse auf. Julian Mastakowitsch wandte sich nach mir um und wurde, trotz seiner ganzen majestätischen Würde, furchtbar verlegen. In diesem Augenblick zeigte sich an der entgegengesetzten Tür der Herr des Hauses. Der Knabe kroch unter dem Tische hervor und wischte sich die Knie und Ellebogen ab. Julian Mastakowitsch beeilte sich, sein Taschentuch, das er noch an einem Zipfel in der Hand hielt, an die Nase zu führen, als wollte er sich gerade schneuzen. Der Hausherr sah uns drei etwas erstaunt an, doch als ein Mann, der das Leben kennt und es stets von der ernsten Seite nimmt, nützte er sofort die Gelegenheit aus, den Gast ohne viele Zeugen sprechen zu können. »Da ist der Knabe«, sagte er auf den Rothaarigen zeigend, »für den ich mich vorhin bei Ihnen zu verwenden erlaubte.« »Ach so«, erwiderte Julian Mastakowitsch, der sich noch nicht ganz erholt hatte. »Der Sohn der Gouvernante meiner Kinder«, 
fuhr der Hausherr in bittendem Tone fort. »Seine Mutter ist eine arme Frau, die Witwe eines sehr ehrlichen Beamten, und darum, wenn es möglich ist, Julian Mastakowitsch...« »Ach nein, nein«, fiel ihm Julian Mastakowitsch hastig ins Wort. »Sie müssen mich entschuldigen, Philipp Alexejewitsch, aber es geht wirklich nicht. Ich habe mich erkundigt. Es gibt keine einzige Freistelle. Und wenn es auch eine gäbe, so warten auf sie bereits zehn andere Kandidaten, die alle mehr Anrecht haben als er. Es tut mir wirklich sehr leid.« »Schade«, sagte der Hausherr, »denn er ist ein stilles und bescheidenes Kind.« »Ein unerzogener Bengel, wie ich sehe«, entgegnete Julian Mastakowitsch, seinen Mund hysterisch verziehend. »Geh weg, Junge! Was stehst du da? Geh doch zu deinen Freunden«, sagte er, sich wieder an den Knaben wendend. Er konnte sich offenbar nicht mehr beherrschen und schielte mit einem Auge auf mich. Auch ich konnte mich nicht beherrschen und lachte ihm gerade ins Gesicht. Julian Mastakowitsch wandte sich sofort wieder weg und fragte den Hausherrn so demonstrativ, dass ich es merken musste, wer dieser sonderbare junge Mann sei. Sie begannen beide zu flüstern und verließen das Zimmer. Ich sah noch, wie Julian Mastakowitsch den Erklärungen des Hausherrn zuhörend misstrauisch den Kopf schüttelte. Als ich genug gelacht hatte, kehrte ich in den Saal zurück. Der große Mann stand, von Vätern und Müttern umgeben, da, und sprach mit großer Begeisterung auf eine Dame ein, zu der man ihn eben herangeführt hatte. Die Dame hielt das Mädchen an der Hand, mit dem Julian Mastakowitsch soeben den Auftritt im Salon gehabt hatte. Jetzt erging er sich in begeisterten Lobsprüchen auf die Schönheit, die Talente, Grazie und Wohlerzogenheit des schönen Kindes. Er machte der Mutter ganz offenbar den Hof. Die Mutter hörte ihm zu, vor Erzücken beinahe weinend. Der Mund des Vaters lächelte. Der Hausherr freute sich über die allseitigen Freudenergüsse. Selbst alle Gäste nahmen ihren Anteil daran, und sogar die Kinder mussten ihre Spiele abbrechen, um das Gespräch nicht zu stören. Die ganze Luft war von Ehrfurcht erfüllt. Ich hörte später, wie die bis ins Innerste ihrer Seele gerührte Mutter des interessanten Mädchens Julian Mastakowitsch in gewählten Ausdrücken bat, ihr die besondere Ehre zu erweisen und ihr Haus mit seinem Besuch zu beehren. Ich hörte, mit welch echten Entzücken Julian Mastakowitsch die Einladung annahm und wie nachher alle Gäste, nachdem sie sich, wie es der Anstand gebot, nach verschiedenen Seiten zerstreut hatten, ein Loblied anstimmten auf den Brandweinpächter, auf seine Gemahlin, auf das Töchterchen und ganz besonders auf Julian Mastakowitsch. »Ist dieser Herr verheiratet?« fragte ich ziemlich laut einen meiner Bekannten, der Julian Mastakowitsch am nächsten stand. Julian Mastakowitsch warf mir einen prüfenden, bösen Blick zu. »Nein«, gab mir mein Bekannter zur Antwort. Er war über meine absichtliche Taktlosigkeit bis in die Tiefe seines Wesens gekränkt. Neulich ging ich an der X-Kirche vorbei. Die große Menschenansammlung vor dem Kirchenportal fiel mir auf. Alle sprachen von einer Hochzeit. Der Tag war trüb, und da es gerade etwas zu regnen anfing, drängte ich mich mit der Menge in die Kirche hinein. Hier sah ich den Bräutigam. Es war ein kleines, sattelsrundes Männchen mit ziemlichen Embonpoint und sehr geputzt. Er lief geschäftig hin und her und traf die letzten Vorbereitungen. Bald begann man zu flüstern, dass die Braut soeben angekommen sei. Ich drängte mich vor und erblickte eine wunderbare Schönheit mit allen Reizen des ersten Lenzes geschmückt. Doch die Schöne war blass und traurig. Sie blickte zerstreut um sich, und es schien mir sogar, dass ihre Augen von Tränen gerötet seien. Die antike Strenge ihrer Gesichtszüge verlieh ihrer Schönheit etwas Ernstes und Majestätisches. Doch durch diese Strenge und Feierlichkeit, durch diese Traurigkeit hindurch leuchtete noch die ganze Unschuld ihrer frühen Jugend. Aus ihrem ganzen Wesen sprach etwas unsagbar Naives, Weiches, Kindliches, das ohne Worte um Gnade zu flehen schien. Man sagte, sie sei erst kaum sechzehn Jahre alt. Ich sah mir den Bräutigam noch einmal aufmerksam an und erkannte in ihm Julian Mastakowitsch, den ich seit fünf Jahren nicht gesehen hatte. Dann sah ich wieder auf die Braut. »Mein Gott! Ich bemühte mich, die Kirche so schnell als möglich zu verlassen. Im Publikum sprach man davon, dass die Braut sehr reich sei, dass sie eine Mitgift von fünfmal hunderttausend Rubeln in Bar besitze, und dazu noch eine Aussteuer im Werte von so und so viel.« »Die Rechnung hat also gestimmt«, sagte ich mir auf die Straße tretend. Ende von Christbaum und Hochzeit